Hi guys, welcome back to another video about IELTS speaking part 2 và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau giải một chủ đề nữa trong bộ đề IELTS speaking quý này ha. Đó là chủ đề describe a sport that you have watched. Thì ở trên mạng có một vài phiên bản của cái chủ đề này nhưng mà mình lấy cái bản mà ở trên group một cái bạn đã report lại tức là bạn đi thi về bạn báo lại cái đề này ha. Nó sẽ là bản chính xác nhất cho nên mình sẽ theo cái bản của bạn đó ha. Đó là describe a sport that you have watched. Rồi, đầu tiên mình sẽ đến với phần dàn ý cho bạn nào muốn nói riêng theo ý của mình ha. Và trước tiên mình cứ trả lời chủ đề và paraphrase nó nếu được. I'm gonna talk about tên của cái môn thể thao, the name of this sport, which is one of my favorite sports to watch in my spare time. Đó, một trong những cái môn thể thao mà tôi thích nhất để xem trong thời gian rảnh ha. Rồi, when and how did you start watching it? Xem khi nào và cái bối cảnh nào. How often do you watch it now and with who? À, bao lâu thì xem cái tần suất mình xem á, và với ai? On what device do you watch it and why? Mình xem những thiết bị nào và tại sao ha? Who is your favorite player? Đó, cái người chơi, cái cầu thủ, cái vận động viên mà bạn thích là ai? My favorite athlete. Ha? My favorite athlete is who is? Và cuối cùng quan trọng nhất là why do you like to watch it? Đó, lý do vì sao thích ha? Mình dùng cái bộ câu quen thuộc luôn. Rồi đó là cái sự nghĩ cho bạn nào muốn nói riêng thú ý của mình. Các bạn có thể tham khảo thử ha. Bây giờ mình sẽ đến ngay vào bài mẫu luôn nè. Rồi mình sẽ nói về đá banh ha, football ở bên tiếng Anh Anh và soccer ở bên tiếng Anh Mỹ ha. Thì thể thao thì ở thiên về nam chút xíu thì mình sẽ nói nó hơi thiên về nam. À, bạn là nữ thì gì? có thể chỉnh sửa một số ideas ha để có thể phù hợp với cái bài của các bạn. Rồi bây giờ mình đọc qua nhé. I'm gonna talk about football, which is one of my favorite sports to watch in my spare time. If I'm not mistaken, I started watching it when I was about 10 years old. At the time, my father usually watched football matches on TV. So I decided to join him. He was also the one who gave me a clear picture of what this sport is about and how to play it. Back then, we usually spent our weekend nights on a couch watching and discussing different ongoing games, which was pretty fun. Now that I've moved to Ho Chi Minh City for my studies, I usually watch football with my roommates. More often than not, we stay at home and watch it on our phones or laptops because it can help us save a lot of money. Sometimes, especially when there's a big match coming, we'll go to the coffee shop near where we live to watch it with other sport fans. There are many football leagues around the world, but I prefer to watch matches from the English Premier League, as I am a loyal supporter of Manchester United. There are several reasons why I enjoy watching football. For one thing, it's an emotional sport. I mean, you will experience both high and You will experience both highs and lows throughout a game. I especially love the excitement I get whenever my favorite team wins. It can lift my mood for the whole coming week, since most of the matches take place on weekends. For another, watching it is a great way to unwind and relieve stress after long hours of studying. I don't know about other people, but for me, being able to watch some players that I support play on the pitch every week Even just via the screen is pure joy. Besides, watching it equips me with some interesting football knowledge, so that I'll have something to talk about when I hang out with my friends. Okay, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi lại một lần để dịch nghĩa cũng như là xem một số cái chỗ về phát âm ha. Thì tôi sẽ nói về đá banh. I'm gonna talk about football, tiếng Anh, Anh hoặc là soccer, tiếng Anh Mỹ ha. Which is one of my favorite sports to watch in my spare time. Là một trong những cái môn thể thao mà tôi thích nhất để xem trong thời gian rảnh uh, in my spare time if i'm not mistaken nếu tôi nhớ không nhầm thì i started watching it when i was about 10 years old tôi đã bắt đầu xem nó khi tôi mới 10 tuổi at the time vào thời điểm đó my father usually watched football matches on tv ba của tôi thì thường xem đá banh ở trên tv ha so i decided to join him cho nên tôi quyết định là tham gia cùng ông ấy join him nói lại ha so i decided to join him He was also the one who gave me a clear picture of what this sport is about and how to play it. Ông ấy cũng là cái người mà đã giúp cho tôi biết rõ là cái môn thể thao này như thế nào cũng như là cách chơi ha. Back then, we usually spend our weekend nights on the couch. Thì hồi đó chúng tôi thường dành cuối tuần những cái tối cuối tuần ở trên ghế bố, ghế, ghế sofa giống giống kiểu vậy ha. Watching, same film Watching and discussing different ongoing games, uh, xem và thảo luận những cái trận đấu khác nhau. Nhớ là discuss, không có about nha. Một cái lỗi thì bạn hãy mắc là discuss about, ha. discuss something thôi. Chừng nào discussion thì mới được, have a discussion about thì mới được. Còn bình thường cứ nhớ discuss something thôi ha. 
watching and discussing different ongoing games, which was pretty fun. Cái điều thì khá là vui. Now that I've moved to Ho Chi Minh City for my studies, bây giờ thì tôi đã chuyển đến Hồ Chí Minh để học. I usually watch football with my roommates. Thì tôi thường xem đá banh với bạn tôi, bạn cùng phòng. More often than not, nó giống như usually, ha, thường thì. We stay at home and watch it on our phones or laptops. Tôi sẽ, chúng tôi ở nhà và xem nó trên điện thoại hoặc là trên cái laptop của chúng tôi because it can help us save a lot of money. Nó có thể giúp chúng tôi tiết kiệm được khá là nhiều tiền. Sometimes, especially when there's a big match coming, uh, thỉnh thoảng, đặc biệt là khi mà có một trận đấu lớn, một trận đấu quan trọng diễn ra, ha, sắp diễn ra, We'll, no, we'll, đọc nhanh, we'll, we'll, we'll go to a coffee shop near where we live. Thì chúng tôi sẽ đến một quán cà phê gần nhà để, để xem nó. To watch it with other sport fans. Để xem với các uh, người hâm mộ bóng đá khác. There are many football leagues around the world. Nhớ là leagues, li, li, ha, leagues. There are many football leagues around the world. Thì có rất là nhiều cái giải bóng đá ở trên thế giới. But I prefer to watch matches from the English Premier League. Nhưng mà tôi thì tôi thích xem cái giải bóng đá Anh, ha, ngoại hạng Anh đó. As I am a loyal supporter of Manchester United. Bởi vì tôi là một cái người uh, hâm mộ đội tuyển Manchester United. Bạn có thể thay cái tên đội tuyển bạn muốn vào đây, ha. There are several reasons why I enjoy watching football. Thì có một vài lý do tại sao tôi thích xem đá banh. For one thing, thì do thứ nhất là gì? It's an emotional sport. Nó là một cái môn thể thao rất là cảm xúc. I mean, đó, thể hiện như thế nào, ha. You will experience, you will experience, uh, you will, you will, uh, you will experience both highs and lows throughout a game. Thì bạn sẽ trải nghiệm được cả những cung bậc gì, uh, sung sướng, rồi vui vẻ, hưng phấn, cũng như là gì, thất vọng này nọ, highs and lows, uh, cung bậc cảm xúc throughout a game, trong xuyên suốt một trận đấu. I especially love the excitement I get whenever my favorite team wins. Tôi đặc biệt thích cái cảm giác phấn khích mà tôi có mỗi khi mà cái đội mà tôi yêu thích nó thắng ha. It can lift my mood for the whole coming week. Nó có thể gì? Làm cho tâm trạng của tôi phơi phới cả tuần sau đó ha. Since most of the matches take place on weekends. Bởi vì hầu hết những cái trận đấu thì diễn ra vào cuối tuần. For another, lý do thứ hai là gì? Watching it is a great way to unwind and relieve stress after long hours of studying. Thì xem nó cũng là mỗi cách tuyệt vời để thư giãn và xả stress sau những cái giờ học. I don't know about other people, but for me, tôi không biết người khác làm sao, nhưng mà với tôi, uh, cấu trúc cũng hay. I don't know about other people, but for me, uh, being able to watch some players that I support play on the pitch every week, thì cái việc mà có thể được nhìn thấy những cái cầu thủ mà tôi ủng hộ, tôi yêu thích, uh, chơi ở trên sân bóng, uh, play on the pitch every week, mỗi tuần, even just via the screen, via hoặc là via đều được ha. Chậm chí là dù chỉ qua cái màn hình thôi, is pure joy, thì nó cũng gì là một cái niềm vui đó là tuyệt vời, uh, pure joy, một cái niềm vui thần kiết, rất là vui rồi. Besides, watching it equips me with some interesting football knowledge. Ngoài ra thì cái việc xem nó cũng gì cung cấp cho tôi, equip me with, uh, equip me with, giống như là provide me with vậy đó, cung cấp cho tôi những cái kiến thức bóng đá thú vị, interesting football Knowledge, nhớ là football, chứ đừng có football, football, những chữ O thôi, football, knowledge, nhớ thả cái âm ch, ha, knowledge. So that I'll have something to talk about when I hang out with my friends. Để tôi có thể có cái thứ gì để nói chuyện ha, khi mà tôi đi chơi với bạn. Đó, đó là toàn bộ cái bài mẫu cho chủ đề này ha. Hy vọng từ vựng cũng như là ideas mình đưa ra để giúp ích cho các bạn. Các bạn đừng quên like cũng như là bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp các bạn phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's all for today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Bye bye.